。你们看这合理吗？他们这儿是用来紧急灭火的吗？不知道大家还记不记得十月份的时候，我征集过一次关于我是在什么艰苦环境下打游戏的照片。起因是呢，之前我翻老照片的时候，看到自己上学那会儿的艰苦游戏环境，真的是很难想象啊，真是怎么坚持玩下来的。一个多月下来呢，也是收到了很多观众朋友的邮件。今天就来和大家一起分享一下，这里可都是一些神仙级的玩家。视频的结尾还有新的有奖征集，一定要看到最后哦。再次声明一下，本期视频里面肯定会出现各式各样奇特游戏环境，还希望。大家以图一乐的心态来看吧。首先上来就是一个重磅炸弹啊！缝纫机打 CS:GO， 哎，这个标题真的非常非常吸引我。他说，一九年刚毕业租的第一个房子是一个阿姨出租的老房子，所以说卧室里面有个缝纫机。哇，这个图真的就就离谱、哦！你光看上面的话，其实还蛮正常的，对不对？但是你一看到下面，就觉得啊，这合理吗？真就是踩着缝纫机跟朋友打游戏呗。这么小的空间，他还要另外放一个机械键盘在这里，这说明了什么？狗都不用笔记本键盘。下一个。这位观众他就比较厉害了，他说啊，他宿舍管理比较严格，所以说寝室里面不让学生带电脑。等一下，寝室里面不让带电脑，难道不是正常的吗？首先第一张图就有点开幕雷击了，我想知道你对面床的那个小伙伴是不是被迫观影啊？听我说，谢谢。然后呢，第二张图依稀可以见到，这个桌子上面有一个机械键盘。然后这一张就可以很清晰的看到我们这小伙伴他是怎样作战的，<笑>甚至还有一个水冷吗？天哪，好讲究啊！我现在比较疑惑的是，这个风扇它真的有在工作吗？它是在给这个鞋盒散热吗？哇，太上流了！即使是这么艰苦的环境下，它居然都是 RGB， 甚至它还灯效联动，甚至它还败家之。眼太上流了，这个这个同学估计在他的室友眼里啊，是神一样的存在了。哦，我知道他为什么要装在鞋盒里面，这样零零散散的了。因为这样子宿管来楼就可以直接塞到柜子里面了嘛。如果要是急的话，这样摔落几次不会坏吗？然后我们再看下一个，最开始是打王者被气到了。他非常喜欢魂类的游戏，但是当时他的电脑性能太差了，平均帧数只有十六帧。<笑>这第一张也太好笑了，这个风扇是直接贴在这个机箱的侧面。等一下，这正压散热吗？它不应该是反过来吗？应该把那个风抽出去才对啊！哇，平均值二十七点四帧，才玩了四十二个小时。我、哦、天哪，那我很难想象他之前十六帧的时候是怎么玩得下来的。我天啊！我看到这张图，我就理解为什么刚刚那个风扇是。这样子放的吗？它这也是镂空的啊，所以说它往里面吹风的话，其实也没什么毛病，好吧？这两个音箱怎么是都放在左边的呢？哦，你看，它连这个音箱上下都是反的，不得正，属于是。下一个，这位小伙伴，宿舍电费用光了，半夜拉闸去对面宿舍搭了两个小桌板，坐在小马扎上打《星际二》，想象这个画面。等一下，搭了两张桌子，是指把两张桌子叠起来用吗？啊啊啊！你们看这合理吗？你这操作起来的时候，真的不会把桌子给掀翻吗？而且你们看，你们看，这么小的空间里面，它还是放了一个机械键盘，这说明什么？哎，笔记本电脑的键盘狗都不用。这个小伙伴叫笑对人生，这这东西真的是这么用的吗？这个延长线也太像便签纸了，不对，有点像那个瑜伽的那个弹力带。然后这杯水放在这儿是用来紧急灭火的吗？还能放火啊！我感觉这个桌子上最值钱的反而是这盏台灯哎。这一张图就是把所有的刚刚那些桌子上的零件塞到了一个纸箱里面，这还真是个风扇，还用那个透明胶带给粘了起来。它这个 CPU 真的有在散热吗？我都能看得到这个 CPU 上面这层硅纸，然后这里还有一个飞线，哇，这个开口太讲究了，我的天！这里这么大一个孔，我想说你把这个盖子掀起来不就好了吗？为什么还要专门给它开个孔呀？也是用那个胶带给粘在那个盒子上面了。下一个。在新的城市买了一套小房子，没有自己的桌子，只能在卧室自带的梳妆台上打游戏。看一下这个小伙伴发来的照片，哦，天啊，有一种很凡尔赛的感觉。不知道这个键帽是不是比前面几个小伙伴那个整一台电脑都还要贵了？还有一个键盘的手托，这个键盘也太好看了，有点馋。
你的这一套外设都这么好了，你有新房子，你这个桌子看起来只有六七十厘米哎，你真的不考虑给自己买一个新桌子吗？下一个。这个小伙伴叫二次元，浓度不高。这里呢，他讲的是电脑是二年级的时候求着妈妈配的，那时候只有一个小伙伴有电脑，我们都会跑到他家里面去玩四三九九的双人小游戏。我小学的时候其实也这样，然后我放学也会跑到他们家里面去玩游戏，玩得很晚，玩到六点钟，妈妈打电话到同学家里面了，啊喂，你怎么还不回家呀？看一下他的图片。所以说这是个显卡吗？它除了插在这个地方，我一点都看不出来它是一条显卡。这个界面哇，太怀念了。这是一个路由器，一个网线，这是在表达一个什么呢？<笑>等一下，这个网线这太拼了，这门要是被风吹关上了，这直接把机枪给带走了呀！下一个，这位叫周一航的小伙伴说，去闲鱼上面收了半个 XPS 十五，半个。9 6 0 M 直接起飞，干到500强！哇， 5 0 0强，可以，太强了，太强了！半个 XPX 1 5不会是这块东西吧？这难道不是 XPS 7 5吗？用半台笔记本打游戏太强了吧？然后比较想知道的是，你这半块笔记本收了多少钱？他小时候住在外婆家里面，因为上课不得不配的一台电脑啊。那时候的配置打 L L 选完英雄就可以直接去冲凉，冲完凉刚刚好进入游戏界面。等一下，是他加载的太慢了呢，还是你洗澡洗的太快了？哇，这个桌子好有年代感，我怎么感觉这个机箱是严丝合缝的嵌进去了？这就是一块板子嵌进了抽屉里面，还有一个这样子的塑胶椅子，这个是真的很艰苦了。这是一位女粉的投稿，这位叫锦的妹妹说：“大力子你好呀，当时是在小时候在家里面玩的电脑游戏，特别像个网瘾少女。艰苦倒不算艰苦，都已经忘记当时玩的是什么游戏了，是我的世界吗？还是饥荒？还玩开心宝贝，好多 QQ 里面的游戏。哎，这个也是我的童年呢、啊。还有四三九九七 K 七 K 蛋蛋糖奥比岛，还有一个精灵族兽族人类的游戏，但是不久之后那个游戏就倒闭了。我看后。”后面知道景其实是比我小大概七岁左右，但是我觉得很神奇，就是四三九九跟七 K 七 K 这些，感觉像是高年级跟低年级之间口口相传。仅以此邮件献给我快乐珍贵的童年，<笑>每一张照片都是这样子的，好可爱呀、啊！其实还蛮好的，就有这样一张照片去回忆一下自己玩游戏的样子。嗨嗨嗨！然后就是全新的有奖征集，这次的更有意思啊！大家可能觉得啊，科技区的 UP 主桌面应该都是无限桌面氛围灯带，反正就是各种炫酷。但实际上呢，你看我的桌面是这个样子。哎，是不是就贼离谱？你看啊，甚至还有两个鼠标，看起来很奇葩嘞，但其实特别实用。这一个无线鼠标是平时我剪视频的时候用的，因为它特别的轻，带上电池比一颗小鸡蛋还要轻。这个是打 FPS 用的鼠标，工作完准备打游戏呢，就把这个鼠标往前面一扔，甩枪。除了鼠标垫这块神圣的区域啊，各种工作啊、打游戏啊，所有的东西我都堆在了这边。而且你还别说啊，外表看似混沌，职责相当高效，就像森树的桌面一样，看着凌乱，但是要找个啥一摸就能摸得到。随便说一个，你都能迅速找到吗？牙线，牙线，这不。之前我有个朋友，为了给他的显示器增高，下面就垫高数什么的，哎，就像这个一样。像我自己之前呢，这个音箱没有地方放了，我就把这个音箱直接插在显示器的支架底下了。所以说，你有没有什么看似非常离谱，但是非常好用的实用派桌面呢？规则也和上次一样，你可以发图片或者是视频，配上文字的说明，发送到这个邮箱。之后我应该会单独做一期视频，看这次都有哪些神仙级玩家呢？借这次机会，我们也看到了不少有趣的游戏环境。虽然一时受环境的限制，但每个人也都打造了自己的一片小世界。这些日常里面的小闪光才是最珍贵的。因为时间的关系，只能分享一部分稿件了。按照之前写的规则，这次也从所有的稿件中随机抽取了八位观众送上奖品。中奖的小伙伴还有好几个没有回的呢，记得看一下你们的邮箱哦。那么以上就是本期视频的所有内容啦。如果这期视频还有点意思的话，记得给我点赞、三连关注哦，这对我来说非常重要。那我是千里，咱们下期再见吧，拜拜。